നമസ്കാരം ബഹിരാകാശം പോലെ തന്നെ കടലും ഒരു കൗതുകമാണ് ഇന്നും നിരവധി നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ കടൽ ആ ആഴക്കടലിൽ വലിയൊരു ദൗത്യത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ആഴക്കടലിലേക്ക് ഗവേഷകരെ അയക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതി ഉടൻ നടപ്പിലാകും ആറായിരം മീറ്റർ ആഴമുള്ള ആഴക്കടലുകളിൽ വരെ ഗവേഷണം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പുതിയ പേടകം ഐ എസ് ആർ ഒ ഗവേഷകരാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് പതിനായിരം കോടിയുടേതാണ് ഈ വമ്പൻ പദ്ധതി ആഴക്കടൽ ദൗത്യത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ആഴക്കടൽ ഗവേഷണത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ആരായുന്ന ഡീപ്പ് ഓഷൻ മിഷൻ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉൾപ്പെടുത്തി ടൈറ്റാനിയം ഉപയോഗിച്ചാണ് പേടകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആഴക്കടലിലേക്ക് ഗവേഷകരെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ രൂപകൽപ്പന ഐ എസ് ആർ ഒ വിജയകരമായി തന്നെ വികസിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അധികൃതരിൽ നിന്നും അതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കേണ്ടതായുണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഡിസൈൻ സർട്ടിഫിക്കേഷനായി രാജ്യാന്തര ഏജൻസിക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ രൂപകൽപ്പനയും ഫാബ്രിക്കേഷനും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആഴക്കടലിൽ മുങ്ങാവുന്ന പേടകത്തിൽ മൂന്നംഗ സംഘത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും പദ്ധതിയുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുവെന്നും ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി മാധവൻ നായർ രാജീവൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സമുദ്ര ജൈവ വൈവിധ്യ പഠനം കടലിനടിയിലെ ധാതുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം തുടങ്ങിയവയും മിഷന്റെ ഭാഗമാണ് പതിനായിരം കോടി ചെലവിലാണ് ഡീപ്പ് ഓഷൻ മിഷൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത് എന്ന് മാധവൻ നായർ രാജീവൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാവുന്നതാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേടകം ആറായിരം മീറ്റർ ആഴത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാകുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സാധാരണ അന്തർവാഹിനികൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആഴത്തിൽ മാത്രമാണ് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുക ഇവിടെയാണ് ചരിത്രം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ആളുകൾക്ക് കയറാനാകുന്ന ഇത്രയും ആഴത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അന്തർവാഹിനികൾ കുറവാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ തന്നെയാണ് പേടകത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും നിർവഹിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഐ എസ് ആർ ഒയും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷൻ ടെക്നോളജിയും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞു ടൈറ്റാനിയം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന പേടകം അത്യാധുനികവും സങ്കീർണവുമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് കടലിന്റെ അടുത്തട്ടിലുള്ള പോളി മെറ്റാലിക് നോഡ്യൂൾ ശേഖരങ്ങൾ ഇതുവഴി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും മുപ്പത്തിയെട്ട് കോടി ടൺ പി എം എൻ ശേഖരമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം ടൺ നിക്കൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഒൻപത് ലക്ഷം ടൺ ചെമ്പ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ടൺ മാംഗനീസ് ശ്രദ്ധേയമായ അളവിൽ കൊബാൽ തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് ഇവ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിങ്ക് ലിമിറ്റഡിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്തായാലും കടലിനടിയിലെ നിധി കണ്ടെത്താനുള്ള വലിയൊരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ